Форель в виноградных листьях не прилипает к решетке. Курица на банке с вином и соусом из Каберне, она уже совершеннолетняя. Филе миньон, маринованное в вине, результат восхитительный. Меня зовут Стивен Райклин, мы с вами в Южной Аризоне. Пришло время гриля. Искусство гриля со Стивеном Райклином. Правило Райклина гласит, что если некое жареное, печеное или пассированное блюдо приятно на вкус, то на гриле оно будет не менее вкусным. Я решил приготовить форель в виноградных листьях, вспомнив о грузинской кухне. Форель по-грузински. Для Грузии идея заворачивать еду в виноградный лист, естественно, ведь там повсюду виноградники. Начинка типично грузинская. Грецкие орехи, кориандр, укроп и лимон. Виноградные листы заранее вымачивают в подсоленной воде. Их можно купить на рынке. Под листья я выложил несколько веревочек, которые обычно используют мясники. Перейдем к форели. Это речная форель. По 350 граммов каждая. Посолите, поперчите снаружи, а потом раскройте рыбу и все то же самое повторите изнутри. Выложите форель на виноградные листья, а теперь начинка. В нее входят грецкие орехи, свежий укроп, кориандр, порезанный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Такая начинка типична для грузинской кухни. Смешайте все ингредиенты в комбайне до состояния однородной пасты. Я сказал кориандр, ведь кинза это не что иное, как листья кориандра. Поверх рыбы положите еще один слой виноградных листьев. Нижние листья окажутся под ними. Оберните веревочкой. Два раза завяжите скользящим узлом и отрежьте свободные концы. Мы будем готовить на специальной решетке для рыбы. У нее две створки. Смажьте прутья маслом, чтобы не прилипало. Смажьте каждую рыбу маслом и выложите на решетку. Затем накройте сверху второй половины решетки и закрепите кольцо. Чтобы разжечь угольную печь, мы используем специальные металлические емкости. Вам пригодится скомканная бумага или парафиновые таблетки. Благодаря вертикальной форме этой колбы, угли будут равномерно гореть в течение 20 минут, а потом мы пересыпем их в гриль. Распределяем угли ровным слоем по дну. Поскольку мы жарим на специальной решетке для рыбы, то встроенная решетка гриля нам не понадобится. 
Будем готовить прямо так. Это блюдо удобно готовить в походе, прямо над костром. Виноградные листья пропитывают рыбу своим ароматом и защищают ее от излишнего жара. Время приготовления небольшое, 4-6 минут с каждой стороны. Если устанете держать решетку, положите ее. Я лично люблю быть поближе к огню. Готово? Да, если листья поджарились. Если сомневаетесь, сделайте надрез с краешка. Рыба белая, значит готова. Украшаем просто несколько долек лимона. Посмотрим. Выдавите немного лимона на рыбу. Посмотрите. В центре хорошо пропеклась. Грецкий орех, укроп и лимон – очень интересная начинка для форели. Сам бы я до такого рецепта не додумался. Во Франции есть традиция сочетать курицу с красным вином. Коко вен или курица в вине – одно из самых популярных блюд французской кухни. Поимпровизируем на эту тему. Вот такие компоненты нам нужны для приготовления курицы в пиве. Но сегодня мы будем готовить не по этому традиционному американскому рецепту. Но все-таки у нас будет очень вкусное блюдо. Возьмите курицу для жарки весом полтора килограмма. Извлеките из нее весь жир. Делаем маринад, тонко нарезанные луковицы, пара зубчиков чеснока, тимьян и лавровый лист, оливковое масло, соль, перец и красное сухое вино, каберне савиньон. Перемешайте компоненты маринада, вылейте его на курицу, и маринуйте 5 часов в холодильнике. Эту курицу я замариновал заранее в специальном пакете, который плотно закрывается. Далее делаем смесь, которой будем ее натирать. Соль, прованские травы. Среди прочего, тут есть цветочки лаванды, они дают сладкий цветочный вкус. Как обычно, я смешиваю ингредиенты пальцами, чтобы не было комочков. В традиционном рецепте курицы в пиве мы должны были посадить ее на жестяную банку. А в нашем случае мы нальем вино в металлический стакан с крышкой. Берем курицу, даем стечь маринаду, потом, держа ее за крылышки, сажаем на стакан. Убедитесь, что курица сидит ровно, а потом сложите крылья за спиной сверху. 
Теперь можно поставить курицу на специальный поднос для жарки. Смажьте кожу оливковым маслом. Это создаст хрустящую корочку. Поверх масла посыпьте прованскими травами. Не забудьте про травы. А теперь переходим к грилю. Угли заранее выложите в боковые отсеки или просто по краям гриля, а в центре поставьте поднос, куда будет стекать сок во время жарки. Поставьте курицу на решетку, так, чтобы у нее были широко расставлены ножки. Дубовые кубики, вымоченные заранее в воде или вине, положите на горящие угли. Это нужно, чтобы цыпленок пропитался дымом и ароматом дерева. Закройте гриль крышкой так чтобы вентили оказались точно посередине между отсеками с углем. Вентили полностью откройте, жарим при температуре 175-190 градусов, час 15 минут. Для курицы такого размера хватит. Перейдем к соусу. Растопите сливочное масло, добавьте в него бекон, Лук. Чеснок. Шиитаки или другие грибы, которые вам нравятся. Готовьте эту смесь до золотистого цвета 2-3 минуты. Затем добавьте пару ложек меда и коричневого сахара. Все это для усиления вкуса. Жидкий дым. Посолите, поперчите, добавьте кетчуп или томатную пасту. И, наконец, красное вино, каберне или мерло. Потомите соус на огне, периодически помешивая, пока не загустеет. Прошло 45 минут, посмотрим, как курица. Она просто великолепна. Если сверху она слишком сильно подрумянилась, просто накройте ее фольгой. Я называю это металлической шалью. Готовьте еще 20-30 минут. Прошел 1 час 15 минут. Курица просто заглядение. Воткните термометр в самую толстую часть ножки, не касаясь кости. Мясо готово, если температура 70 градусов Цельсия. Отлично. Теперь можно снять курицу с постамента и подавать на блюде. Посмотрим, что получилось. Нарезаю курицу, не снимая ее с подстав. Посмотрите, какая сочная. Все благодаря вину. Добавим немного соуса. Это фантастика. Вино и дым пропитали курицу ароматами, чувствуется сладость лаванды. Итак, мы приготовили курицу на банке с вином.
Все, что используется в виноделии, пригождается и для приготовления пищи. Можно вымачивать мясо в вине или просто дополнять еду бокалом красного, а также подкидывать в огонь веточки виноградной лозы. В этом блюде вкус усиливается красным вином и ягодами можжевельника. Красное вино создает неповторимый букет, особенно если вы готовите нежное и нежирное филе миньон. Мы взяли филе молодого бычка мясной породы. Наша задача — не дать мясу высохнуть. Первый способ — это обернуть его беконом. Бекон у нас жирный и хорошо прокопченый. Специальной веревкой, которой пользуются мясники, мы привязываем бекон к мясу двойным узлом и обрезаем ножницами кончики. Далее делаем маринад. Нам нужно равное количество репчатого лука, сельдерея и моркови. Туда же пару лавровых листиков, щепотку тимьяна, два зубчика чеснока, и горсть можжевеловых ягод. Вам может быть знаком этот вкус можжевельника, ведь это важный компонент джина. Сам напиток назван в честь этой ягоды. Остается добавить только красное сухое вино. У нас это каберне савиньон. И оливковое масло. Смешайте ингредиенты маринада деревянной ложкой и вылейте на мясо. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на ночь. Чем дольше маринуете, тем богаче вкус. В качестве гарнира я хочу подать лук на гриле. Возьмем три сорта. Зеленый лук, лук сорта чиполлини и крупные кольца лука на палочке, как леденцы. Смажьте их маслом, посолите, поперчите, соль рекомендую крупную. Не забываем соль. Перец. То же самое с обратной стороны. Вернемся к стейкам. Я выжил из мяса лишний маринад, смазал филе оливковым маслом, поперчил, посыпал крупной солью. Так у нас получится хрустящая корочка. Все это повторите с обратной стороны. Переворачиваем. Я заранее максимально раскалил гриль. Очищаю решетку металлической щеткой и смазываю маслом. Выкладываем стейки на решетку. Мясо такой толщины готовится 6 минут с каждой стороны. А теперь жарим лук. Чиполлини на металлическом шампуре. Его можно положить в глубине. Затем складываем фольгу в два слоя и кладем с краю. Это поможет нам не спалить деревянные шпажки и перья зеленого лука. 
Луковицы готовятся дольше, а зелень пожарим в последний момент. Лук готовится по 3-4 минуты с каждой стороны. Закрываю крышку, чтобы тепло не уходило. Через пару минут поверните все куски на 90 градусов, чтобы на них получился красивый узор от горячей решетки. Готовить нужно до золотисто-коричневого цвета. Закройте крышку и продолжайте жарить. Когда мясо подрумянится с одной стороны, переверните на другую. Разве не чудесно? Если леденцы готовы, перетащите их на фольгу, чтобы не остывали и не подгорали. То же самое делаем с чипулини и зеленым луком. Поджарим бекон с боков. Для этого вращаем филе, как колесо. Проверим готовность. Если мясо мягкое и легко подается при нажатии, значит оно достигло средней стадии прожарки. Лук тоже снимаем с гриля. Не знаю, как у вас, а у меня еда разожгла зверский аппетит. Перекладываем филе миньон. Смажьте мясо каким-нибудь маслом, оливковым или сливочным. Итак, мясо с гарниром готово к подаче. Посмотрим, как получилось. Кусочек филе миньон, лук и луковое варенье, рецепт которого вы найдете у нас на сайте. Смотрите, мясо прожарилось. Вино и можжевельник создают новые измерения вкуса и аромата. Вино всегда было частью традиции приготовления еды на гриле. Включите его в свои рецепты и вы. Итак, сегодня мы приготовили форель в виноградных листьях, курицу на банке с соусом из каберне, а также филе миньон, маринованное в вине. Увидимся в следующем выпуске.